Selam arkadaşlar ben İlker ve bu videoda hem YouTube kullanıcıları için hem de YouTube'a içerik üretenler için çok faydalı olacağına inandığım güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda biz YouTube'a yeni gelen bir özellikten bahsedeceğiz. Nedir bu özellik? Chapters özelliği. Yani bu özellik sayesinde artık videolar kısımlara ayrılabilecek. Mesela ben bunu bir videomuzun üzerinden örnekle anlatayım. Bu videomuz Havelsen Diyaloğu Zoom'dan üstün kılan 5 önemli özellik. Şimdi bu özellikler arasında belki de bazılarınız birkaçına hakimsiniz. Diğer iki özelliği merak ediyorsunuz. Tek tek videoyu ilerletip o özellikleri aramak zorunda kalmayacaksınız artık. Çünkü ben ne yaptım bu videoda? Kısımlara ayırdım. Bütün bahsettiğim o 5 önemli özelliği bir de giriş bölümü yaptım. 6. kısım oldu o da. Kısımlarına üzerine gelerek ha ben hangi kısımda hangi maddeden bahsettiğimi görüp sadece o kısmı izleyebileceksiniz. Mesela videoyu büyütelim. Onun üzerinden gösterelim. Şimdi videonun çubuğunda, izleme çubuğunda gördüğünüz gibi kısımlar var. Üzerine geldiğim zaman o kısım büyüyor. Tıpkı şeye benziyor. Instagram hikayelerine veya Whatsapp'taki durum hikayesine benziyor. E bu kısmın üzerine geldiğiniz zaman mesela görüntü kalitesi yazar e, küçük pencerenin altında. Görüntü kalitesi, kalitesinden bahsettiğim kısım bu. Yani Havelsen Diyaloğu Zoom'dan üstün kılan 5 önemli özellik var ya bu videoda. Bir tanesi de görüntü kalitesinin iyi olması. İşte bu kısımda ben bundan bahsetmişim. Son kısma baktığınız zaman süre sınırı olmaması özelliğinden bahsetmişim. İşte hiç videoyu izlemeden direkt hangi kısımda neyden bahsettiğimi veya bu videoda hangi başlıklardan bahsettiğimi görebileceksiniz. İşinize yaramayacağını düşündüğünüz kısımları izlemeden direkt diğer kısımlara atlayabileceksiniz. Mesela burada giriş bölümü var. İşte giriş bölümünü kimileri yorumlarda da yazar videoların yorumlarına. Girişte çok uzatmışsın diye. İşte ben burada bir dakika boyunca giriş yapmışım. Orada genelde videonun özetini ve ne amaçla yaptığımı anlatıyorum girişlerde. İzlemek istemeyebilirsiniz. Direkt maddeleri öğrenmek isteyenler olabilir. Direkt buradan başlatır. Güvenli olması. O yüzden benim açımdan da aslında daha iyi bir özellik oluyor. Şuraya geldiğiniz zaman hemen Türkçe olması kısmından. Buraya geldiğiniz zaman hemen programsız olması kısmını izleyebiliriz. Şuraya geldiğiniz zaman 4 görüntü kalitesi olması. Tabi video içerisinde bir değişiklik yapmıyor. O video içerisindeki değişiklikler benim yaptığım efektleri arkadaşlar. Sadece bu kısımlara ayırmış oluyor ve üzerine geldiğiniz zaman ve izlendiği zaman da o kısmın başlığı neyse onu görüyorsunuz arkadaşlar. Peki içerik üreticiler bunu videolarına nasıl ekleyecekler? Hemen şurada video düzenle kısmına geliyorlar. Ve videoda bir kere şunu yazacaklar. Çift sıfır çift sıfır başlangıç noktasını belirtmek zorundasın. Bu kısımda ne var? Ben giriş bölümü yazdım. Siz başka bir şey yazabilirsiniz. Bu şekilde belirttiniz. E bir, bir dakika altıncı saniyede işte buradan oynatarak o dakikayı saniyeyi hemen bulacaksınız. E, kısımları. Güvenli olmasından bahsettim. Bunu yazdım. Artık bir dakika altıncı saniyeden itibaren video bölünecek. Burada gözükmüyor ama asıl videoda gözükmüyor. Az önce gösterdiğim gibi yer alıyor. O kısımdan itibaren yani şu kısımdan hemen hemen şu kısımdan itibaren video bölünecek. Farklı bir ayrı bir kısım olarak gözükecek. E bir, bir sonraki 3 dakika 51. saniyede Türkçe olması kısmından bahsettim. Bir sonraki 5 dakika 5. dakikada programsız olması. Yaklaşık işte 6 dakikaya 10 saniye kadar görüntü kalitesinden bahsettim. 6 dakika 21. saniyede ise süre sınırı olmamasından bahsettim. Videomuz ka e, kaç dakika? 8 dakika 20 saniye. Baktığınız zaman gerçekten e, kimilerine göre uzun bir video. O yüzden bu kısımlara ayrıldığı için ihtiyacınız olan kısmı direkt izleyebileceksiniz. Ben bu kanalda cumartesi günleri e, ders videoları, eğitim videoları seri şeklinde atıyorum. Pazar günleri de e, bilgi videoları atıyorum arkadaşlar. Bilgi videolarında Belki bunu çok kullanmayabilirsiniz ama özellikle ders videolarımı izleyen arkadaşlar bunu mutlaka kullanacaktır. Çünkü her okulda veya her uygulamada her konu bir olmuyor. Kimisi bazı konulara değinmiyor. İşinize yarayan kısmı ben ders videolarımda eğitim serilerimde uygulayacağım için işinize yarayan kısmı o kısımlar bölümünde takip ederek bulacaksınız. Ve bundan sonrasında daha verimli bir şekilde videoları izleyebileceksiniz. Zamanınızdan çalmamış olacağım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Videoyu beğenerek ve abone olarak takipte kalmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.